ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേന്ദ്ര ഫിസിക്സ് അക്കാദമി നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ടൈറ്റില് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭർത്താക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തെറ്റ് ആര് ചെയ്താലും അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഭാര്യമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണം ആര് ചെയ്താലും അതിനെതിരെ സ്ത്രീകൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണത് പക്ഷെ പ്രതികരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എന്ത് കാര്യമാണ് ശരി ഭർത്താവ് കല്യാണ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിട്ട് ഭാര്യേനെ ആക്രമിക്കുക തല്ലിയ അതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും ഭാര്യമാർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം അല്ലാതെ ഭർത്താവിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് കുറേ തലങ്ങളുണ്ട് ആ തലങ്ങളിൽ ഒരു നമ്മുടെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലിയിലുള്ള ചേട്ടൻ്റെ പേര് ജോണി എന്നാണ് ആളുടെ പേര് അതൊക്കെ നാളത്തെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ജോണി ജോണി ചേട്ടൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല വെളുത്ത് തുടുത്ത് സുന്ദര കുട്ടം പക്ഷെ ആളെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആള് എന്താ പറയുക മദ്യപാനിയാണ് മദ്യം കുടിക്കുന്നു മദ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയറ്റിൽ കിടക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും മഴയാതെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മെക്കെട്ട് കയറാം അട്ടിക്കുക തിക്ക് തരക്കും പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ പടച്ച് ശരിയാകും അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് നശിപ്പിച്ച് കളയാം അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് കൂട്ടാൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിരിച്ചറിയാം വാഴ ആളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി അതാണ് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറമ്പിലുള്ള വാഴകൾ മുഴുവനും വെട്ടിക്കളയും അങ്ങനെ സ്വന്തം പറമ്പിലെ വാഴകൾ വെട്ടി കളഞ്ഞപ്പോൾ കളഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പറമ്പിലേക്കും പറമ്പിലെ വാഴ വെട്ടാൻ പോയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പതുക്കെ കൈ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു എന്താ പറയുക പബ്ലിക് നോയിസൻസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ആരെ എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ആളെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നാളെ ആൾക്കതൊരു വിഷയം ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മുഴു കുടീനായി നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചട്ടായി അങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്കും ഉപകാരമില്ല വീട്ടുകാർക്കും ഉപകാരമില്ല ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോണിക്ക് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം അലജന വരികയാണ് കല്യാണ അലജന വന്നപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നാട്ടുമ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും പല നാട്ടുകാരും ഇയാളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇയാളെ പറ്റി വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പെണ്ണ് കിട്ടാണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലത്തോളം പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയും തീരെ ഒരു രക്ഷയില്ല പെണ്ണ് തീരെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മേരി കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വരുന്നത് മേരി കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഇദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടായി മേരി കുട്ടിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോണി ചേട്ടനെ നേരെയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു വിധ മാറ്റവും വരുത്താനായി തയ്യാറായില്ല ആ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു കൊള്ളു പിടിക്കുന്നു വിരുന്നു നാട്ടുകാർ അടിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വരുന്നു മേരി ചേച്ചീനെ തല്ലുന്നു കൂട്ടാനും കാര്യങ്ങ
ഡ്രസ്സിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സിട്ട് നേരെ ഇയാൾ എന്നും കള്ളു കുടിക്കുന്ന കള്ളു ഷാപ്പിലേക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ജോണി ചേട്ടൻ ചുട്ട കുട്ടി നേരെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ജോണി ചേട്ട വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടായി കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചു അതാൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ ആളെന്ത് ചെയ്തു മേരി കുട്ടീനെ ഒറ്റിട്ടിയാ ഒറ്റിച്ചാൽ ഒഴുക്കി മേരി കുട്ടി സാധാരണ സ്ത്രീകളാണ് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഐഡിയ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പോരല്ലേ മേരി ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെങ്കിൽ ജോണി ചേട്ടനെ ഒറ്റപ്പെട്ടയാണ് അതാളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവ് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് ജോണി ചേട്ടൻ്റെ ജോണി ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കള്ളു ഉള്ളതാണ് കല്ലിൻ്റെ കുപ്പിയെടുത്തിട്ട് മേരി ചേച്ചിനെ ഒറ്റ അട്ടി തലയിൽ കുപ്പി പൊട്ടി തലയിൽ പട്ടിച്ച് ചോരക്കള്ളി മേരി ചേച്ചി അവിടെ ഭാഗം കിട്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യേനെ ഭർത്താവ് തല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായില്ല നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ജോണി ചേട്ടനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പക്ഷെ ഭാര്യ അടി കൊണ്ട് തല പൊട്ടി ചോര വേണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യം ഒക്കെ മനസ്സ് പ്രവാഹത്തിൽ ചോർന്നു പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി മേരി ചേച്ചിനെ അവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലാൽ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒറ്റാളും ഇയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തൊരു മരുന്ന് പേടിക്കാനോ ഒന്നിനും ആരും ഇവർ സഹായിച്ചില്ല അതാണ് ആ പ്രാണം പള്ളിയിലുള്ള അച്ഛന്മാരൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേരി ചേച്ചിനെ അവിടെ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന നേരം വന്നപ്പോൾ മേരി ജോണി ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും മേരി കുട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയാം അപ്പം മേരി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല താങ്കൾ ഇനി എന്നെ കള്ളും കുടിച്ച് തിക്കും തിരക്കും കൂടി മടക്കല്ലേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല താങ്കളെ നന്നാക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് വിചാരിച്ചിരുന്നു അത് നടക്കുന്നില്ല ജോണി ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേട്ടോ ജോണി ചേട്ടൻ്റെ ഭയങ്കര വിഷമായി ഞാൻ ഇനി കുടിക്കില്ല വലിക്കില്ല അത് ചെയ്യില്ല ഇത് ചെയ്യില്ല മദ്യപാനം തൊട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പുതിയൊരു മനുഷ്യനാവാൻ പോവാണ് എൻ്റെ തല തല്ലി പൊളിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം വിഷമം കൊണ്ട് മാനസാന്തരം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടോ മേരി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പണി ചെയ്യും മാപ്രാണം പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് കുമ്പസരിക്കുക അവിടുത്തെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകളും മേരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ജോണി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ പതിയെ കഥ പതി ജോണി ചേട്ടൻ അവിടെ വന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മേറ്റ് പറയുകയും അതിനുശേഷം വലിയ കുട്ടിയുമായി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അവിടുത്തെ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടി വരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തിയോണ്ട് കയറില്ലല്ലോ ജീവിക്കാനായിട്ട് മാർഗം വേണ്ട ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അവസാനം മേരി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഒരു പണി ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് പലഹാരം ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അച്ചിപ്പം കുഴപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് നമുക്ക് ഉണങ്ങാമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു പണി അറിയില്ല പക്ഷെ മേരി ചേച്ചി വളരെ സ്മാർട്ടായിരുന്നു സംബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ പതുക്കെ ബിസ് ഈ അച്ചപ്പം കുഴപ്പം പോലുള്ള സംഗതികളിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും പള്ളിക്കാരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഓർഡറൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇയാളൊന്നും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോവുകയും ജോണി ചേട്ടൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജോണി ചേട്ടൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായി മാറുകയും നല്ലൊരു ദൈവവിശ്വാസിയായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഏരിയയിലെ അച്ചപ്പം കോഴിലൊപ്പം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മുടെ ജോണി ചേട്ടൻ മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കും നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോടുകൂടി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി മേരി ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വൈഫിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മറക്കുകയും ആ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക മാറ്റം വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജോണി ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില സ്ത്രീകൾ ചില ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അതായത് ഈ വ്യക്തിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്കോ വര
പ്രതികരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം ഇത് ഈ ജോണി ചേട്ടൻ്റെയും മേരി ചേച്ചിയുടെയും കഥ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മേരി കുട്ടിയും ജോണി ചേട്ടനും ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഭാര്യമാർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കളേറെ ദോഷമേ ചെയ്യും അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ നോക്കൂടാ ആ ജോണിച്ചാട്ടൻ എങ്ങനെ ആയിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മേരിക്കുട്ടി ചേച്ചി ഒരിക്കലും ഒരു ഡിവോഴ്സിന് ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചിലവിന് മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പകരം ആ വ്യക്തി നന്നാക്കാനാണ് നമ്മുടെ മേരി ചേച്ചി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള മേരി ചേച്ചിമാർ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും കോടതിയിൽ ഡിവോഴ്സിനല്ല കേസ് തുടങ്ങുന്നത് ചിലവിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സം അവസ്ഥയാണ് സംശയത്തമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വളരെയധികം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് അല്ല ലൈഫിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായത് പ്രതികരിക്കുക പ്രതികരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അർത്ഥം ലൈഫിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും സഹായിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അവരെ നന്നാകാൻ പറ്റുമോ അവരെ നന്നാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മേരി ചേച്ചി ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം എന്നാൽ മേരി ചേച്ചി പോലെ അല്ലാതെ വേറെയും കുറേ ചേച്ചിമാരുണ്ട് അവരുടെ കഥ നാളെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പൈൻ തന്നെയാണ് ആസ് എ നോട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്